সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো চিকিৎসা বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা দেখবার জন্য আজ এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো ঘর ও কোমর ব্যথায় অপারেশন বিহীন চিকিৎসা সুপ্রিয় দর্শক আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য অনেক ধন্যবাদ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আজকে প্রথমে ধূমপান বিরোধী দিবস আসলে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই দর্শকদেরও আমরা আবেদন জানাই যে আজকের দিন থেকে আমরা বেছে নেব যে আজকে থেকে আমরা ধূমপান করবো না আজকে আমরা ঘাড় এবং কোমরের যে অপারেশন বিহীন চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো প্রথমে একটি এস এম এস পড়ে নিই অনেক এস এম এস কিন্তু চলে এসেছে জমা হয়ে গেছে ফামিয়াল মাহমুদ বয়স আঠাশ বছর তিনি লিখেছেন যে তার সার্ভাইকেল সি ফোর সি ফাইভ এমআরআই করে দেখা গেছে আমি একটু তার কথাগুলোকে অনেক বড় কথা একটু ছোট করে পড়ছি তার বেশ ব্যথা ঘাড়ে ব্যথাটা পিঠে নেমে এসেছে পায়েও নামছে তিনি ঢাকার বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ফিজিওথেরাপিস্টের সংস্পর্শে এসেছিলেন ফিজিওথেরাপি দেওয়ার পরপরই তার ব্যথা উঠে যায় তিনি জানতে চাচ্ছেন ফিজিওথেরাপি দিলে এটা তো ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা তাই না ফিজিওথেরাপি দিলে ব্যথা বাড়ার বাড়ে কেন আসলে দেখেন ঘাড়ের যে সমস্যাগুলো বেশিরভাগ যেটা বলছে সি ফোর ফাইভে ফোর ফাইভ লেভেলের সমস্যা এটা হচ্ছে সি ফোর ফাইভ ঘাড়ের সবচেয়ে বেশি যে জায়গা ডিক্স প্রলাপস হয়ে থাকে এই একটা লেভেল আর নিচের লেভেলগুলো তো হয় ফাইভ সিক্স সিক্স সেভেনও এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে যেটা দেখতে হবে প্রথমত শুধু নট অনলি ঘাড় ব্যথা এমন স্পাইনের যে কোনো ব্যথায় প্রথমেই যে ট্রিটমেন্ট দিস ইজ রেস্ট আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রথম ট্রিটমেন্ট এটা সারা ওয়ার্ল্ডের যত রিসার্চ হয়েছে যত বই পুস্তক আছে ব্যাক পেইন এবং স্পাইন পেইনের উপরে সেটা প্রথম ট্রিটমেন্টই হচ্ছে রেস্ট এবং রেস্ট নিতে হবে প্রপার পজিশনে রেস্ট নিতে গিয়ে আমরা অনেক সময় রুগী দেখি যে খাটের যে রেলিং থাকে না রেলিংয়ের ভিতরে বালিশ দিয়ে সে ঘুমাচ্ছে আচ্ছা তো এটা কিন্তু রেস্ট না মানে রেস্ট নিতে হবে প্রপার যে পজিশনে বা যেই অঙ্গভঙ্গিতে রেস্ট নেওয়া উচিত সেভাবে রেস্ট নিতে হবে যে নর্মাল খাটে একটা পাতলা বালিশ বা উইদাউট বালিশ অথবা সিম্পল আমরা সার্ভাইকেল পিলো দিয়ে থাকি ডাক্তারি এই পিলোতে সে শুয়ে থাকতে পারে সেটা সে উপরে হয়ে শুয়ে থাকতে পারে কাত হয়ে শুতে পারে অথবা চিত হয়ে শুয়ে থাকতে পারে দিস ইজ রেস্ট এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট এই রেস্টের পাশাপাশি তাকে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এবং ফিজিওথেরাপি এটা আসলে এটা একটা বড় সাবজেক্ট বড় কথা ফিজিওথেরাপিতে অনেক ফিজিওথেরাপিউটিক ইকুইপমেন্ট ইউজ করা হয় অনেক মডালিটিস ইউজ করা হয় ডক্টর টু ডক্টর ভেরি করে কিন্তু ভেরি করে ট্রিটমেন্ট পারপাস এবং আমরা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম রোগীর অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্টগুলো দিয়ে থাকি এখন কারো ক্ষেত্রে যদি আধা ঘন্টা ট্রাকশান দিতে হয় আর একটা রোগীর ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে বিপরীত কারো ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যায় যে আমাদের সাস্টেন ট্রাকশান দিতে হবে আরেকজনের ক্ষেত্রে হয়তো ইন্টারমিডিয়েট ট্রাকশানে যেতে হবে কাউকে হয়তো ম্যানুয়াল ট্রাকশানে যেতে হবে এখন সব ফিজিওথেরাপির ক্ষেত্রেই যে আপনার প্রপার ওয়ে যদি না হয় তাহলেই যে আপনি যে বলছিলেন যে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে রোগীকে আগে টোটাল কমপ্লিট হসপিটালাইজ করে তারপরে ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে দুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘাড় ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে একটু কম সময় লাগে দু থেকে ম্যাক্সিমাম ফোর উইক্স যদি একটা টু টু ফোর এক্স একটানা কমপ্লিট ব্যাড রেস্ট থেকে এই ট্রিটমেন্টটা করে এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিকম্প্রেশন করা মানে যেটা আমরা বাংলা বুঝাইতে চাই যে চাপটা সরিয়ে আনা এই চাপটা সরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে স্পাইনে যে ঘটন ঘটনের ভিতরে ডিক্সটা হচ্ছে একেবারে ভিতরে যেটা হচ্ছে দুই কশরুকার মাঝখানে কিন্তু তার উপরে লিগামেন্ট থাকে তার উপরে মাসেলস থাকে তারপরে ফ্যাসা ডিপ ফ্যাসা সুপারফিশিয়াল ফেসা বিভিন্ন ভ্যাসেলস অনেকগুলো স্ট্রাকচার নিয়ে স্পাইনটা ঘটিত এখন আপনার ট্রাকশান দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার অ্যাঙ্গেল খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট মাসেলটাকে আপনি রিল্যাক্স করতে চান সেটাও ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে হয় অ্যাকর্ডিং টু রুগীর পারপাস অনুযায়ী যদি ভুলভাবে চিকিৎসা বা ঠিকমতো চিকিৎসা না হয় তাহলে কিন্তু ব্যথা বেড়ে যেতে পারে এটাও কিন্তু মানুষকে জানতে হবে মানুষের ধারণা যে ফিজিওথেরাপি ব্যথার ওষুধ খেতে হয় না সেফ ট্রিটমেন্ট কারণ পেন কিনার বিপজ্জনক তো সেই ক্ষেত্রে যদি আবার ফিজিওথেরাপিতে যদি ভুল হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যথা বাড়ার কথা নয় অবশ্যই নয় ফিজিওথেরাপি এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে রেডিও বা কেমোথেরাপি টোটালি বিপরীত যদি রেডিওথেরাপি উত্তর মেরুতে থাকে ফিজিওথেরাপি থাকবে দক্ষিণ মেরুতে বিকজ এই ট্রিটমেন্টটা একেবারে এখানে আমি একটা উদাহরণ দিই একটা গাছ মারা যাচ্ছে এখন গাছটা যদি আপনার মারা যাওয়ার ক
একটা গাছে হচ্ছে মারা যাচ্ছে তাকে আমরা ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে সার পানি টানি দিয়ে তাকে সতেজ করা দিস ইজ ফিজিওথেরাপি আর আরেকটা গাছের ডালে পোকা ধরেছে আপনার ডালটা কেটে ফেলে দিতে হবে দিস ইজ রেডিও বা কেমোথেরাপি যেটা সার্জারি করে সার্জনরা কেটে ফেলে দিয়ে তারপরে কেমো দেওয়া হয় তাহলে কেমোতে কষ্ট পেতে পারে রেডিও থেরাপিতে কষ্ট পেতে পারে কিন্তু ফিজিওথেরাপি কষ্ট পাওয়ার কথা না একেবারেই কষ্ট পাওয়ার কোনো ট্রিটমেন্ট না আমাদের আরেক দর্শক এসএমএস পাঠিয়েছেন যে এরকম এই ধরনেরই সার্ভাইকাল 4 5 এরকম তার লেভেলে তার ডিসপ্লেলাপস হয়েছে সার্জন বলেছেন অপারেশন করতে এখন অপারেশন কি করা দরকার আছে আসলে এটা অ্যাকর্ডিং টু রোগীর অ্যাসেসমেন্ট হবে যে যে কোন লেভেলে কতটুকু কম আপনি উল্লেখ করেছেন 4 5 4 5 লেভেলে আরেক দর্শক হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে যদি মাইলোপ্যাথি বলি আমরা একটা কথা আছে সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি এখানে যদি দীর্ঘদিন কর্ড কম্প্রেশনের কারণে বা নার্ভ কম্প্রেশনের কারণে যদি কোনো স্পট হয়ে যায় ওখানে যদি অ্যাভাসকুলার মানে ব্লাড সাপ্লাই চাপ হয়ে থাকার কারণে যদি আপনার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যদি টিস্যু ড্যামেজ হয় সেই ক্ষেত্রে যদি কোয়াড্রিক প্যারেসিস হয় চার হাত পা অবশ্যই আসে এই জাতীয় কমপ্লেইন আসে পোস্টার ধরে রাখতে না পারে মানে মেডিকেল কিছু ইমার্জেন্সি যেগুলো থাকে এই জাতীয় যদি সমস্যা তাহলে অবশ্যই অপারেশন এই ধরে সমস্যা না হলে অপারেশনের প্রয়োজন নব বিভাগ রোগী অপারেশনের প্রয়োজন হয় না যদি তারা সঠিক সময়ে আমাদের কাছে আসে আচ্ছা এই দুই থেকে চার সপ্তাহ কি রিস্ক নিতেই হবে হ্যাঁ অবশ্যই দুই থেকে চার সপ্তাহ কমপ্লিট বেড রেস্টে থাকে আপনি দেখেন এখানে ডিস্কটা প্রলাপস হয়ে গিয়েছে যে কর্ডে কম্প্রেশন বা নার্ভে কম্প্রেশন করে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে তার চাপটা কমানো যেন ওখানে চাপ না পড়ে এখন যদি আপনি বসে থাকেন বা এসে গিয়ে ফিজিওথেরাপি নেন তাহলে আপনার বডি ওয়েট কিন্তু আপনার কর্ডে সেই কম্প্রেশনটা করছে পারসিস্টেন্ট তো আমরা সেই ক্ষেত্রে রোগীকে টোটালি সুপার লাইন বা যে কোনো লাইন লাইন পজিশন देयर इज নো আপনার কম্প্রেশন সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো স্পাইনে কোনো চাপ পড়তেছে না কারণ লাইন অফ গ্রেভিটি বডির যে বুড়ো আর শুয়ে রাখা মানে শুয়ে রাখা এটা থাকার কারণে হ্যাঁ শুয়ে থাকার কারণে ওই চাপটা আর পড়ছে না এবং আমরা পাশাপাশি তাকে ডিকম্প্রেশন করি ম্যানিপুলেশন করি এবং এখানে বিভিন্ন লেজার বা আমরা যেমন আউটার সাউন্ড থেরাপি ইউজ করতে পারি অথবা ইন্টারফেরেনশিয়াল থেরাপি ইউজ করি इवन কি আমরা যেটা বলে ড্রাই নিডলিং করি ড্রাই নিডলিং এমন একটা টেকনিক যেটা ফিজিওথেরাপিস্ট নিজের হাতে করতে হবে আপনার ডিফ একটা স্ট্রাকচার যদি আপনি সংকু अवश्यारेक्निकाफ रिहेबिलेशन नियोजित घंटार पिछले चले हुट कर रुगी बसा पाटाइए चोट लागल तरह समस्या शुरू हो गए तब मिडिल बेची जाबर पर आरोप सुप्रिय दर्शक 
কথা বলছি বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে এখন একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতা অবিচল আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে ঘার ও কোমর ব্যথায় অপারেশনবিহীন চিকিৎসা নিয়ে প্রফেসর ইকবাল হাসান মোহাম্মদ আমি কথা বলছি ওর অনুষ্ঠানে আছে আপনাদের সাথে আর ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আপনি লক্ষ্য করবেন যে একটি জার্নালে দেখলাম যে আমাদের যে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে নামাজটা আমরা যে শেষদা দিই এই শেষদাটাকে ঘাড়ের এই যে স্পাইনগুলোর জন্য কি খুব ভালো হ্যাঁ অবশ্যই শেষদা হচ্ছে আপনি যদি একটা লোক পাসওয়ার্ড রেগুলার নামাজ পড়ে তাহলে তার ঘাড় ব্যথা কখনো হবে না সেখানে আপনি বৈজ্ঞানিক যে ব্যাখ্যাটা আপনি খেয়াল করবেন আমরা যখন নামাজে যাই বা শেষদা দিই তখন কিন্তু আমাদের কপাল এবং নাক একসাথে কিন্তু ফ্লোরে লাগাইতে হয় এখন যদি এই এই টেকনিকটা কিন্তু এটা বলা হয়েছে অবশ্যই কপাল ফ্লোরে লাগাতে হবে এবং লাগাতে হবে তো এখন যদি আপনি সেটা যদি করেন সেই ক্ষেত্রে যে আপনি কিন্তু সারা দিন কি করছেন পারিবারিক ব্যক্তিগত অথবা আপনার অফিস আদালতে কাজ করছেন সারা দিন সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে ঘাটটাকে আপনি কিন্তু স্ট্রেট করে ফেললেন সেটি এবং এভাবেই চলতেছে কিন্তু আপনি যদি এই এই ফাঁকে ফাঁকে পাঁচ রক্ত নামাজ পড়েন তখন কিন্তু আপনার স্পাইনটা কিন্তু উল্টা সি কার্ভটা মেনটেন হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘাড় ব্যথা কখনো হবে না হবে না ডক্টর প্রধান একজন টেলিফোনে আছেন হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো স্যার কো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমার বয়স 27 27 रक्तचाप परीक्षा उच्च रक्त उत्तर उत्तर दी महिला मन <laughs> डायगनोसिसमेंट 
আমার খুব ঘাড়ে ব্যথা তো টিভি দেখলে বেশি ঘাড়ে ব্যথা করে আর আমি দুইটা বালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারি না মানে দুইটা উঁচা বালিশ না হলে ঘুম আসা যায় না আর খুবই ঘাড়ে ব্যথা থেকে পিঠের ব্যথা কোমরের ব্যথা ওষুধ খাওয়ার খেলে কমে ওষুধ খাওয়া অফ করে দিলে আবার ব্যথা করতে থাকে এটাই আপনি কি স্টুডেন্ট নামগুলি বলবেন কি খাচ্ছেন জি মানে উত্তর কিন্তু নিজের কাছে আছে তো বোন আপনাকে বলবো আপনি এক নাগারে এক টানা টিভি দেখা বন্ধ রাখুন নাম্বার ওয়ান কারণ হচ্ছে আর টিভি দেখার কিছু নিয়ম আছে যেমন আপনি যখন টিভি দেখবেন অবশ্যই যে লেভেলে টিভিটা থাকবে আপনি হয় সোফা বা চেয়ারে বসে স্ট্রেট সরাসরি টিভির মনিটরের দিকে তাকিয়ে টিভি দেখতে হবে আপনার টিভি এক পাশে আপনি আরেক দিকে বসে ঘাড় বাঁকা করে দেখছেন অথবা আপনার টিভি নিচে খুব অথবা খুব উপরে সে থেকে ঘাড় ব্যথা হতে পারে আর এক নাগারে টিভি দেখা নিষেধ আর দ্বিতীয়ত আপনি বালিশ দুইটা ইউজ করছেন একেবারে নিষেধ দুই বালিশে শোয়া সম্পূর্ণ নিষেধ বালিশ হতে হবে একেবারে সফট নরম পাতলা এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় আর তৃতীয়ত আপনি পেইন কিলার খাচ্ছেন একেবারে উচিত না এটা প্রপার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিজিও অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন আপনি জাতীয় স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন হয় ট্রিটমেন্ট নেন সেরে যাবে আর সর্বোপরি রোগটা ডায়াগনোসিস করে ফেলুন আমাদের কাছে আমাদের কাছে একটি এসি মেস এসেছে নীলা বয়স বাহান্ন বছর তার গিরা গিরা সমস্ত আঙ্গুলের গিরা গিরা এবং সব জয়েন্টই তার ব্যথা এবং তার হাতের আঙ্গুলের ব্যথা আঙ্গুলগুলো একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে বাঁকা হয়ে গেছেও মানুষকে দেখা মনে হবে যে একশোর উপরে বয়স এরকম দেখা যাবে খুব বয়স্ক মনে হবে মানে খুব ডিফর্মেটি তৈরি হবে এক্ষেত্রে তার তারপরে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে উনি যদি ফিজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন তার ক্ষেত্রে পুনর্বাসন খুব জরুরি শুধু কেবল ব্যথা ব্যথা কথা বলে ব্যথা শিক্ষা বা ব্যথার চিকিৎসা নেওয়া এটা না করে সে যদি টোটাল কমপ্লিট সলিউশনে যায় তাহলে এই যে ব্যথা চলে যাবে পাশাপাশি সে ডিফর্মিটি যেগুলো হয়েছে বাঁকা হয়ে গেছে এগুলো চলে যাবে ডিফর্মিটিগুলি কি মানে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন অবশ্যই ডিফর্মিটিগুলো যদি আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে আসুক অ্যাকর্ডিং টু রোগীর অবস্থানে যে রোগী কিন্তু এই ডিফর্মিটিগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় এবং মুভমেন্ট চলে আসে তার মাসেলে পাওয়ার চলে আসে এবং দেখা যায় বাঁকা হয়ে গিয়েছিল এগুলো অনেকটা কারেকশন দেয় এটা তো মহিলাদের রোগ বেশি হয়ে থাকে এবং একটু সময় লাগে একটু হয়তো দীর্ঘদিন হয়তো রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্টটা চালিয়ে যেতে হয় আচ্ছা আমরা যে কথা এখন আসছি আমাদের যে কোমরের ব্যথা কোমরের ব্যথা নিয়ে তো অনেকেই ভুগছে তো কোমরের ব্যথার কারণগুলো একটু শুনতে যাচ্ছি অবশ্যই কোমরের ব্যথা বেশিরভাগ কারণ হচ্ছে মেকানিক্যাল যেটা আমরা বলি কাজকর্ম চলাফেরা হয়ে থাকে আমরা যদি দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসে কাজ করি নিচে বসে কাজ করি অথবা যে কোনো কাজের আমরা অনেকগুলো কারণ জানি একটু আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে একটু অপারেশন বিহীন চিকিৎসা নিয়ে একটু সংক্ষেপে কথা বলুন হ্যাঁ কোমর এবং ঘাড় ব্যথার ক্ষেত্রে যেটা চিকিৎসা যেটা হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি প্রথমত ডায়াগনোসিস খুব জরুরি যে কেন হচ্ছে তো ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ ডিক্সপ্লার জনিত সমস্যা পেয়ে থাকি এই রোগীগুলোকে যদি প্রপার হয় বা খুব আর্লিতে আমাদের কাছে না আসে তাহলে হয়তো এক পর্যায়ে অপারেশনে যেতে হয় এবং অপারেশনের বিকল্প বেশিরভাগ রুগী নব্বইভাগ রুগী আমরা কিন্তু বাই হসপিটালাইজেশন করে যদি রিহ্যাবিলিটেশন এবং ফিজিওথেরাপি নিতে পারে তাহলে অপারেশনে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না এবং অপারেশন থেকে সে ভালো থাকে ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশনের মাধ্যমে বেশিরভাগ রুগী ভালো থাকা সম্ভব ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর টিভিকেও অশেষ ধন্যবাদ 
नियमित स्वास्थ्य विषय अपडेट और परामर्श पे यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब कर ऊपर डान पास बेल बाटन टी चापन एवं अपन अन्न्य सोशल मीडिया भिडियोटी शेयर कर फिर तब समय डिपिटल लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरता अबिचल